Hi friends, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss the topic of the topic of classification of computers. So, computers are classified in three ways. That is, on the basis of size, on the basis of functionality and on the basis of data handling. So, size varia classify pandra thanda naal vidama classify pannuvanga. That is, supercomputers, mainframe computers, mini computers and microcomputers. So, first one is supercomputers. A supercomputer is a computer with a high level of performance compared to a general purpose computer. Ipo normala use pandra computer vidha supercomputer kundu adhigama rukum performance nsa solranga. So, the actual performance of a supercomputer is measured in flops instead of MIPS. That is, FLOP stands for floating operations per second. Okay, wow. floating point operations per second instead of millions of instructions per second. Okay. Therefore, supercomputers play an important role in the field of intensive computation tasks in various fields such as quantum mechanics, weather forecasting, climate research, oil and gas exploration, molecular modeling and physical simulation and cryptanalysis. So, in the Mari one the drastic fields, okay, wow, Mukyamana fields lada one the supercomputers use panuanga. Example pathing in a ka, supercomputers ka, param, jaguar, and roadrunner. Mainframe computers. These are the usually used by big organization for bulk data processing such as statics, census data processing, transaction processing and are widely used as a servers as these systems has a higher processing capability as compared to other classes of computers. This is why use bulk data process use such as my census data in the mari panga chandaila la use pannuvanga transaction processing in the mari banking purpose ku in the mari vandu bulk data was process panni store pandrathukku avasaram da in the mainframe computers ah use pannuvanga okay so for example of uh, mainframe computers are ibm z series system z9 and system z10 servers next one is mini computers these computers are sold at a much cheaper price than the mainframes they were actually designed for control, instrumentation, human interaction and communication switching as distinct from calculation and record keeping. Later, they became very popular for personal uses with evolution. This is how we use it. Personal use. So, we can control and instrument and human level interaction. इले इंटरैक्ट पने क्ला। For example इपर लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर्स लम पातिंग ना का, डेस्कटॉप लम पातिंग ना का, नम पर्सनल यूज़ का का बच्ची क्ला। So that is called as mini computer। मतलब एंटे कंप्यूटर्स का कंपार पन्ना बोधी इधर उम्बा चीपर आ रखो, and also size वारिया पातिंग ना चिन्ना दामो रखो। Okay? Then micro computer। Micro computer पातिंग ना का mini computer बिल a microcomputer is a small, relatively inexpensive computer with a microprocessor as its CPU. Okay, wow. CPU size pating na microprocessor level lada rukko. And it includes a microprocessor, memory and minimal input-output circuitry mounted on a single printed circuit board. The previous to these computers, mainframes and mini computers were comparatively much larger, hard to maintain and more expensive. So, Micro computer वच्ची कंपार पन्नम बोधु मीडिया ला रोंबर एक्सपेंसिव नो सोल रांगा and they actually formed the foundation of present day micro computers and smart gadgets that we use in day to day life. So for example tablets, smart watches, android phones लाम पाती ना का it's the best example of micro computers. So next classification on the basis of functionality. So servers, workstation. Information Appliances and Embedded Computers. So, this is the detail in the next slides. So, first one is Servers. Servers are nothing but dedicated computers which are set up to offer some services to the clients. They are named depending on the types of service they are offered. Okay? Why? Servers are the same thing. Client provide पन्रतका, client इक्क नम्म service provide पन्रतका, service न उन्नु वच्चि रुको, so service वंदु, it differ from name, okay, for example, security server, database server, security server वंदु, security purpose काग, use पन्न कुड़े, server वंदु सोलला, अधे माधरी, database server वंदु, databases वंदु, store पन्नी वेक्किरत्तकाग, database server वंदु सोल्लुवांग, okay, वा, based on the name only, the type of service is offered, next one is, Workstation. Those are the computers designed to 
primarily be used by single user at a time they run multi user operating system and they are the ones which we use for our day to day personal and commercial work okay va so workstation la pathina ka or user tha use pannuvanga but idla pathina multi operating system run pannalam okay ingla idla vande personal ah use pannikalam otherwise business purpose ah kuda use pannikalam but single user run with multiple operating system that is called as workstations the next one is information appliances they are the portable devices which are designed to perform a limited set of task like basic calculations playing multimedia browsing internet etc they are generally referred as the mobile devices they have very limited memory and flexibility generally run on as is basis adavud இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்ளையன்சஸ் மூலயமா நம்ம வந்து பேசிக் கால்குலேஷன்ஸு இந்த மாதிரி கேம்ஸ் ப்ளே பண்ணுறதும் அண்ட் ஆல்சோ இன்டர்நெட் சென்டரில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ப்ரௌசிங் சென்டரில் யூஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அப்ளையன்சஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கம்ப்யூட்டர்ஸ் கூட சொல்லலாம் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ போர்ட்டபுள் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எம்பர்டட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தே ஆர் த கம்ப்யூட்டிங் டிவைசஸ் விச் ஆர் யூஸ்ட் இன் அதர் மிஷின்ஸ் டு சர்வ் லிமிட்டட் செட் ஆஃப் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் they follow the instructions from the non volatile memory and they are not required to execute reboot or reset the processing units used in such device work to those basic requirements only and are different from the ones that are used in personal computers better known as workstations in the personal computers and workstation ko apart pata vishayam nu sollalam it is not uh, mingle with each other எம்பரட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எதுக்காக மெயினாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சில செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஹார்ட்வேர் கிட் டிவைசஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்க கொடுக்க நிமோனிக்ஸ் கொடுக்க கொடுக்க அதுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இல்லையா இது வந்து நார்மல் பர்பஸ்க்காக ஜென்ரல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் கிடையாது அண்ட் ஆல்சோ இட் ஃபாலோ த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃப்ரம் தி நான் வாலட்டைல் மெமரின்னு சொல்கிறாங்க லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் வாலட்டைல் அண்ட் நான் வாலட்டைல் நான் வாலட்டைலுங்கிறது பர்மனன்ட் ஸ்டோரேஜ்லேருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்ட் தே ஆர் நாட் ரெக்வைடு டு எக்ஸிக்யூட் ரீபூட் ஆர் ரீசெட் ஸோ இது வந்து ரீபூட் பண்ணவோ இல்லை ரீசெட் பண்ணவோ அவசியம் இல்லை பிகாஸ் இட் இஸ் அ நான் வாலட்டைல் மெமரிலேருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால ஓகே தென் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டேட்டா ஹேண்ட்லிங் ஓகேவா ஸோ இது மூணு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் தட் இஸ் அனலாக் கம்ப்யூட்டர்ஸ் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் ஹைப்ரிட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அனலாக் an analog computer is a form of computer that uses the continuously changeable aspect of physical facts such as electrical mechanical or hydraulic quantities to model the problem being solved so illa pathina ka district set of values nu da use pannuvanga so by wave form la kuda and the values vandu generate aagum such as in the four field la vandu use pannuvanga as uh, electrical mechanical or hydraulic quantities la use pannakudiya கம்ப்யூட்டர் தான் வந்து அனலாக் கம்ப்யூட்டர் இது வந்து கண்டினியூஸ்லி சேஞ்சபிள் ஆஸ்பெக்ட்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் இட் இஸ் அ டைனமிக் வேல்யூஸ் தட் கேன் பி ஸ்டோர்ட் அண்ட் ப்ராசஸ் பி அனலாக் கம்ப்யூட்டர் எனி திங் தட் இஸ் வேரியபிள் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அண்ட் கண்டினியூஸ் கேன் கேன் கிளைம்ட் ஆஸ் அனலாக் ஜஸ்ட் லைக் அண்ட் அனலாக் கிளாக் மெஷர்ஸ் டைம் பை மீன்ஸ் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஃபார் த ஸ்போக் ஆஃப் த கிளாக் அரௌண்ட் த சர்க்குலர் டயல் இது ஏன் அனலாக்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ அனலாக் கிளாக் நம்ம ஜென்ரலாக எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா ஸோ டுவெல் ஹவர்ஸ்க்கு வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப் டு டுவெல் வரைக்கும் இருக்கும் இல்லை ஹவர் ஹேண்ட் மினிட் ஹேண்ட்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அக்கார்டிங் டு தட் ஸோ ஒவ்வொரு ஹேண்ட் மூவ் ஆக மூவ் ஆக நமக்கு வந்து டைம் காமிக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் த டைம்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து அனலாகுன்றத சொல்கிறாங்க பிகாஸ் அந்த ஹேண்ட் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அது வந்து நிற்கவே நிற்காது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் த டைம் வில் பி டிஸ்பிளே டு அஸ் ஸோ அதே பர்பஸ் தான் வந்து அதே மெக்கானிசம் வந்து அனலாக் கம்ப்யூட்டர்லேயும் வந்து திணிச்சிருக்காங்க தட் இஸ் இட் யூசஸ் தி கண்டினியூஸ் வேரியபிள் ஆஃப் வேல்யூஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் த கம்ப்யூட்டர் தட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் கால்குலேஷன் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் வித் குவான்டிட்டிஸ் ரெப்ரஸன்டட் ஆஸ் டிஜிட்ஸ் யூஸ்வலி இந்த பைனரி நம்பர் சிஸ்டம் ஆஃப் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் கேப்பபிள் ஆஃப் சால்விங் ப்ராப்ளம்ஸ் பை ப்ராசஸிங் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டிஸ்கிரீட் ஃபார்ம் ஸோ இது வந்து டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் எதுக்காக சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கனாக்கா டிஜிட்டல்னாலே ரெண்டே ரெண்டு விஷயந்தான் ஒன்று கம்ப்யூட்டர் தெரிஞ்ச ரெண்டே ரெண்டு வேல்யூ தட் இஸ் ஜீரோ அண்ட் ஒன்ஸ் ஸோ இந்த பேஸ் பண்ணி தான் வந்து 
கம்ப்யூட்டர் வந்து கால்குலேட் பண்ணும் பை மீன்ஸ் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸும் கால்குலேட் பண்ணும் ஓகே தென் இட் கேன் பெர்ஃபார்ம் மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் ஆர்கனைஸ் அண்ட் அனலைஸ் த டேட்டா கண்ட்ரோல் இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் அதர் ப்ராசஸஸ் அண்ட் சிமிலேட் டைனமிக் சிஸ்டம் சச் அஸ் குளோபல் வெதர் பேட்டர்ன்ஸ் ஓகே த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹைப்ரிட் A computer that processes both analog and digital data is called as hybrid computer and it is a digital computer that accepts the analog signal, converts them into digital and process in the digital form. That is the hybrid computer. It is a combination of both analog and digital computer. Okay, we can see that the two functionalities are the same as the hybrid. Why is it that? ஹைப்ரிட் கம்ப்யூட்டருங்கிறது அனலாக் சிக்னலை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் ஆகும் டிஜிட்டல் ஃபார்மாக அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் அந்த கால்குலேஷன்ஸ்லாம் கன்வெர்ட் ஆகும் தட்ஸ் வாய் இட் இஸ் கால்ட் இஸ் ஹைப்ரிட் கம்ப்யூட்டர் ஓகே தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடேஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நான் புதுசாக ஏதாச்சும் வீடியோஸ் போடுறேன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் அப்டேட் ஆகும் பாய்